students so inikka and video number 8th standard fifth chapter uh, how to construct a trapezium the topic la first model paaka porom adhaadhu ena na model irukendradhu ellame namba trapezium na enna adhula ethana measures theva ena na types irukku abindradhu ellame previous video la paathutom that is uh, four types irukku actually in the exercise la நம்ம வந்து அதில் இப்போ பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட் டைப் இது எப்படி ஃபஸ்ட் டைப்னு நான் இப்போ டேரெக்டாக சொல்கிறேன்னா ஒன்லி ரிகார்டிங் அபவுட் திஸ் டாபிக் டாப்பிக்கில் டேரெக்டாக இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் பட் ஜென்ரலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி குவாடிலேட்டில் நடத்தும் போதே சொல்லியிருப்பேன் கண்டிப்பாக ரஃப் டயக்ராம் போட்டால் தான் அது என்ன டைப்புன்றது நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா பட் இங்கே டாப்பிக்கில் இருக்கிறதுனால நான் இப்போ இதுக்கு சொன்னேன் ஓகேவா ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்குறது த்ரீ சைட்ஸ் ஒன் டயக்னல் இருக்கக்கூடியது ட்ரபீசியத்தில் ஃபஸ்ட் மெத்தட் இது ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பார்க்குறோம் தட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஏ ட்ரபீசியம் போர்ட் இன் விச் பிஓ இஸ் பேரல் டு டிஏ பிஓ ஈக்குவல் டு செவன் சென்டிமீட்டர் ஓஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் பிஏ ஈக்குவல் டென் சென்டிமீட்டர் அண்ட் டிஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஆல்சோ ஃபைண்ட் இட்ஸ் ஏரியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ போர்டுன்னு நம்மள ஒரு ட்ரபீஜம் வரைய சொல்லியிருக்காங்க அதில் எது எது பேரல் லைனாக இருக்கணும் பேரல் சைடாக இருக்கணுன்றத அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஓவும் டிஏவும் நமக்கு வந்து பேரலாக இருக்கணும் சாரி எஸ் பிஓ இஸ் பேரல் டு டிஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம இது நம்ம இந்த இடத்துல இது பர்டிகுலராக நோட் பண்ணணும் அப்படின்றது கம்பல்சரி கிடையாது ஒய் பிகாஸ் நம்ம டயக்ராம் போடும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரஃப் டயக்ராம் போடும் போதே நமக்கு இது ரெண்டும் பேரலாக தான் வரும் ஓகேவா ஸோ பேரலாக எப்படி நமக்கு வருதுன்னு கவனிங்க தட் இஸ் ரஃப் ஃபிகர் ஃபஸ்ட் நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் பிஓஏடி பிஓஏடி இது தான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இது கண்டிப்பாக சைக்கிளிக்காக தான் இருக்கணும் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இந்த ஆல்பட்ஸ் எதுவும் மாறிடாமல் இருக்கணும் நீங்கள் இங்கே பி போட்டுட்டு பக்கத்தில் ஓ போடாமல் வேறு இதெல்லாம் மாற்றிலாம் போடக்கூடாது அப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டயக்ராம் கரெக்டாக வராது ஓகேங்களா ஸோ இப்போது ரஃபிகர் கவனிங்க பிஓனோட மெஷர் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க செவன் சென்டிமீட்டர் ஓஏனோட மெஷர் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் பிஏனோட மெஷர் டென் சென்டிமீட்டர் அண்டு இந்த பிஓ ஏட்டின் இப்படி நம்ம ஆர்டராக எழுதும் போதே கவனிச்சிங்கனா தெரியும் இந்த பிஓவும் டிஏவும் பேரலாக இருக்குது பாருங்கள் பேரல் லைன்ஸை இந்த ஆயிரம் மார்க் போட்டு இண்டிகேட் பண்ணுவாங்கன்றது கூட நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஓகேவா அதே மாதிரி ஏட்டீனோட மெஷர் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸோ இப்போ இதில் கவனிச்சிங்கனா தெரியும் இது எல்லாமே சைட்ஸு இது டயக்னல் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸை கனெக்ட் பண்ணுற லைனுக்கு பேர் டயக்னல் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ சைட்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டயக்னல் டோட்டலி நமக்கு ஃபோர் மெஷர்ஸ் வந்துடுச்சு பாருங்கள் ஸோ ட்ரபீசியம் ட்ராப் பண்ண நமக்கு ஃபோர் மெஷர்ஸ் தெரிஞ்சாலே போதும்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி மெயின் ஃபிகர் வரையுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி கிவன் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்கன்றதை எழுதியிருக்காங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த டயக்ராம் இப்போ நம்ம போட்டுவிட்டோம் ரஃப் டயக்ராம் போட்டுவிட்டோம் ரஃப் டயக்ராம் போட்டோனாலே நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஃபிகர் கம்ப்ளீட் ஆனதாக தான் அர்த்தம் அண்ட் ஆல்சோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரபீசியத்துக்கு கண்டிப்பாக ஒன் ஆஃப் த பேர் ஆப்போசிட் பேர் வந்து பேரலாக இருக்கணுன்றது தான் கண்டிஷனே ஸோ தட் இது நான் இன்ட்ரோ வீடியோ போட்டது தவிர்த்து இன்னொரு ஒரு வீடியோ தனியாகவே போட்டிருந்தேன் ஹவு டு ட்ரா த பேர லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ தனியாக போட்டிருந்தேன் மேபி நீங்கள் நம்ம சேனல் நியூ ஒன் ஆனிங்கன்னா அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துட்டு தென் இதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் பிகாஸ் இப்போ நான் இதில் பேரல லைன் எப்படி ட்ராப் பண்ணுறது செஸ் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணி அப்படின்றத இதில் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறது இல்லை பிகாஸ் அதை நான் தனி மெத்தடாக தனியாகவே சொல்லிக் கொடுத்துட்டேன் அதனால் நீங்கள் யூஸிங் செட் ஸ்கொயர் ட்ரா த பேரல லைன்னா நீங்களே ஃபாலோ பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஸோ நீங்கள் நியூ ஒன்னாக இருந்தீங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு தென் இதை இந்த டயக்ராமை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ ரஃப் ஃபிகரை பார்த்துட்டு மெயின் ஃபிகர் போட வேண்டியதான் பிஓ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் சென்டிமீட்டர் இதை நம்ம ஸ்கேலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணும் காம்பஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு வீடியோஸ் ஆல்ரெடி போட்டுட்டேன் ஸோ தட் நான் இப்போ டேரெக்டாக டயக்ராம் மட்டும் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் பிஓனோட மெஷராக அப்படியே செவன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் நோட் பண்ணிக்கணும் தென் டென் சென்டிமீட்டர் காம்பஸில் எடுக்கணும் காம்பஸில் எடுத்து செகண்ட் ஸ்டெப் எப்போவுமே டயக்னல் கொடுத்துருந்தா டயக்னல் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க ஆங்கிள் கொடுத்துருந்தா ஆங்கிள் போட்டுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம டயக்னல் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் பிஏனோட மெஷர் நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க டென் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க இது
நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் எப்படின்னா ஆஃப் ஆஃப் த ஃபிகர் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரையாங்கில் தான் நம்மளால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் இந்த வேர்டக்ஸை வச்சு தான் நம்மளால் ஃபோர்த்து வேர்டக்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருப்பேன் ஓகேவா ஸோ தட் அடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஓஏக்கான மெஷர் நமக்கு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அதை காம்பஸில் எடுத்துக்கணும் காம்பஸில் அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஜீரோ சிக்ஸ் ரெண்டுத்துலேயும் கரெக்டாக காம்பஸை ப்ளேஸ் பண்ணி மெஷர் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு காம்பஸை கொண்டு வந்து ஓலை ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் காம்பஸ் ஓலை இருக்கும் இப்போது அப்போது சைடுன்றதுனால டேரெக்டாக இதே பக்கம் நீங்கள் ஆர் கட் பண்ணும் டயக்னலாக இருந்தால் ஆப்போசிட்டில் கட் பண்ணும் டயக்னல் போது இங்கேருந்து கட் பண்ணுமா இப்படி ஆப்போசிட்டில் கட் பண்ணும் அதுவே சைடுன்னும் போது சேம் சைடு நீங்கள் ஆர் கட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது ரெண்டு இந்த மாதிரி மீட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மீட் பண்ணியிருக்க இடம் தான் நமக்கு தேவைப்படுற தேர்ட் வேர்டெக்ஸாக இருக்கும் தட் இஸ் ஏவாக இருக்கும் ஓகேங்களா தட் இஸ் இது ஒரு வேர்டெக்ஸ் இது ஒரு வேர்டெக்ஸ் இது ஒரு வேர்டெக்ஸ் வேர்டெக்ஸ்னால் முனைகள் எட்ஜஸ்ன்னு சொல்கிறது ஓகேவா அண்ட் தென் இதை வந்து ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம டயக்னல் எப்போவுமே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக டாட்டர் லைனில் பண்ணிக்கோங்க புக்கில் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் நீங்கள் டாட்டர் லைனும் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நமக்கு பார்க்கும்போது டயக்ராமில் டயக்னல் எதுன்றதும் கொஞ்சம் தெளிவாக அழகாக இருக்கிறது நல்லது தான் ஓகேவா ஸோ இந்த மெஷர்ஸ் எல்லாமே கூடவே நோட் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே டயக்ராம் போட போட ஆல்ஃபபட்ஸு அந்த மெஷர்ஸு எல்லாமே கூடவே சைமல்டேனியஸாக எழுதிக்கிட்டே வாங்க அதுதான் நல்ல ப்ராக்டிஸ் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்க நம்புகிறேன் இப்போ நம்ம ஆஃப் ஆஃப் த குவாடிலேட்டல் தட் இஸ் ஆஃப் ஆஃப் த ட்ரபீசியம் ஒரு ட்ரையாங்கில் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த பிஓக்கு பேரலாக ஏட்டின்னு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் நம்ம வரையணும் இல்லையா அந்த ஏட்டின்ற ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைகிறதுக்கு கூட நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் டீன்னு உங்களுக்கு டேரெக்டாக சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த டீ வந்து இன்னும் நமக்கு வரவே இல்லை ஆக்சுவலி ஏ தான் வந்திருக்கு இல்லையா இந்த ஏ வழியாக போகிற பேரலல் லைனில் தான் டீ அதுக்கப்புறம் தான் கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எடுத்ததும் நம்ம ஏட்டின்றது ஜஸ்ட்டு நான் சொல்கிறதுக்காக சொன்னேன் பட் நீங்கள் அப்படி புரிஞ்சிக்காதீங்க தவறாக புரிஞ்சிக்காதீங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்த மாதிரி இந்த எட்ஜில் ஸ்கேலை வச்சுக்கோங்க இந்த எட்ஜில் இப்போ ஸ்கேல் இருக்கும் இதை லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க ஸ்கேலை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க இங்கே நைன்ட்டி டிகிரி இருக்க மாதிரி இதுதான் நான் தனி வீடியோஸ் க்ளியராகவே உங்களுக்கு செட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணியே காட்டியிருப்பேன் அந்த லிங்க்கை தான் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ செட் ஸ்கொயர் இப்போது இந்த மாதிரி நைன்ட்டி டிகிரி இந்த தட் இஸ் இது நைன்ட்டி டிகிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த எட்ஜில் நமக்கு செட் ஸ்கொயர் இப்படி கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறீங்க லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஸ்கேலை டைட்டாக பிடிக்கிறீங்க ரைட் ஹேண்டில் செட் ஸ்கொயரை மூவ் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் எது வரைக்கும் அப்படின்னா இந்த செட் ஸ்கொயர் இப்படியே மூவ் ஆகிட்டே வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகிட்டே வரும் எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டில் ரீச் த பாயிண்ட் ஏ இந்த ஏன்ற பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் செட் ஸ்கொயரை மூவ் பண்ணுறீங்க மூவ் பண்ண உடனே லெஃப்ட் ஹேண்டில் இருக்கிற ஸ்கேல் எடுத்துகிட்டு இப்போ உங்கள் கையில் ரைட் ஹேண்டில் இருக்கிற அந்த செட் ஸ்கொயரை மட்டும் டைட்டாக லெஃப்ட் ஹேண்டில் மாற்றி பிடிச்சிட்டு ரைட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனாக போட்டுக்கிறீங்க சரியா இந்த பக்கம் ஒரு வேலை எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் லைன் வந்துட்டால் கூட பரவாயில்ல போட்டுட்டு கூட அப்புறம் அழிச்சிருங்க அதை அழகாக ஓகேவா பட் நமக்கு எந்த சைட் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செட் ஸ்கொயர் மூவ் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கணும் இதையும் நான் அந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் உங்களுக்கு இப்போ நமக்கு டயக்ராம் இந்த பக்கம் போய் தான் நம்ம இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கணும் பட் இப்படி போகிறதுனால லெஃப்ட் சைடில் போகிறதுனால நம்ம வந்து டயக்ராமில் தட் இஸ் லெஃப்ட் சைடு இந்த லைனை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த லைன் நீங்கள் ட்ரா பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா இந்த லைன் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் ஒர்க் முடிய போது உங்களுக்கே தெரியும் என்ன பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்த்து வேர்டெக்ஸ்க்கான மெஷராக காம்பஸில் எடுத்துக்கணும் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இல்லையா இதெல்லாமே நீங்கள் ரஃபிகர் பார்த்து தான் போடணும் இப்போ நான் மெயின் டயக்ராம் வச்சு டேரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால நான் அப்படியே இந்த மெஷர்ஸ் உங்களுக்கு டேரெக்டாக சொல்லிட்டுருக்கேன் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் காம்பஸில் ஜீரோ சிக்ஸில் கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணி ஆக்சுவலி இதே மெஷர் தான் இதுலேயும் இருக்குது அப்போ நீங்கள் காம்பஸை ஒரு தடவை வச்சு ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தால் கூட போதும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மெஷரை அப்படியே வச்சுட்டு கூட நீங்கள் இதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏலேருந்து ஒரு ஆர்க் அழகாக இந்த ஸ்ட்ரைட்
பட் ஹைட் என்னன்றது தெரியாது இல்லையா அதனால் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி அழகாக நீங்கள் இந்த லென்த்தை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க எப்படி அதே மாதிரி இந்த லென்த் எப்படி நீங்கள் இதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணும் எப்படி போடணும் அப்படின்னா பேஸ்லேருந்து பேஸ்லேருந்து இந்த வேர்டெக்ஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் அந்த லைன் வந்து நீங்கள் போடுற அந்த லைன் வந்து பேஸ்லேருந்து இந்த வேர்டெக்ஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக வரையணும் கரெக்டாக நீட்டாக வரைங்க ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி வரைங்க இது எல்லாமே நான் போகிற மாதிரி ரஃபாலாம் கையில் வரையாதீங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி அழகாக நீட்டாக வரைங்க இதனோடய மெஷர் அவங்க வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுலேயும் நான் குவாடினேட்டரில் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு வேலை எனக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் வருது ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வருது இல்லை ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் வருதுன்னா ஒரு டூ மில்லிமீட்டர் வேரியேஷன் வந்தால் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வராது கால்குலேஷனில் அதை நீங்கள் டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் எனக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது அப்படின்னு ரொம்ப டீவியேஷன் வந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் தப்பு ஓகேவா ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி கால்குலேஷன் போட்டாலும் செம்மே தப்பாக தான் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பார்த்துடலாம் அதாவது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் ட்ராயல் லைன் செக்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு லைன் செக்மெண்ட் வரைஞ்சோமா பிஓ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நேம் கொடுத்தோம் செவன் சென்டிமீட்டருக்கு லைன் செக்மெண்ட் வரைஞ்சோம் ஓகேவா ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஓகே தென் அடுத்து என்ன பண்ணோம் பிஏ சென்டராக வச்சு டென் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு ஆர்க்கும் ஓவை சென்டராக வச்சு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு ஆர்க்கும் வரைஞ்சேன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த ரெஸ்பெக்டிவ்லிக்கு மீனிங்லாம் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ப்ரீவியஸ் கான்செப்ட் எக்ஸசைஸ்லே ஸோ தட் இப்போ நம்ம இங்கேருந்து டென் சென்டிமீட்டருக்கு வரையிறோம் ஓவ்லேருந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் வரையிறோம் ரெண்டும் மீட் பண்ணுற இடம் தான் ஏன்னு சொல்லிவிட்டு நேம் கொடுக்குறோம் இல்லையா இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரே பாயிண்ட்டாக எழுதிக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆல்ரெடி ஓகே ஸோ மீனிங்லாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஸோ தட் நான் டேரெக்டாக சொல்லிடுறேன் ஓகே So, with B and O as centers, draw arcs of radii 10 cm and 6 cm respectively and let them cut at Rendu cut pan rai aduthu kada siya yengkonjo lettuce cut ta irukku cut at yengan pathik na A Ok? Then, adu kapra enna pannu? And the B, A, V yung, O, A, V yung join pannu ma? Adil koda anu pathik na idha daughter line la koda join pannu sonna ila diagonal la So, that adu third point Then, adu kapra enna pannu? அந்த ஏன்ற வேர்டெக்ஸ் வழியாக பேரலல் லைன் ட்ரா பண்ணும் இந்த இடம் தான் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்கணும் நம்ம கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த டீன்ற ஷேப் கொண்டு வர போகிறோம் டீன்ற பிளேஸை வேர்டெக்ஸை கொண்டு வர போகிறோம் அப்போ பிஃபோர் தட் இதுக்கு ஒரு நேம் இருக்கணும் இல்லையா அப்போ இந்த ரேக்கு என்ன நேம் கொடுக்குறாங்கன்னா ஏஎக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதில் நம்ம இப்போ புக்கில் இருக்கிறதே தான் எழுதணும்ல பட் இந்த ஏ நீங்கள் அதே தான் எழுதணும் இந்த ஆல்ஃபபெட் வேறு எது வேணால் எழுதிக்கலாம் பிகாஸ் இது வந்து சம் வந்து போட்டுன்ற வேர்த்தை நமக்கு வரணும் ஓகே ஸோ தட் இப்போ நமக்கு ஏ வழியாக பேரலல் லைன் ட்ரா பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி இந்த செட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணுற கான்செப்ட் இதில் வந்து தனியாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த எக்ஸசைஸ்னுடைய விஷயம் ஹவு டு ட்ரா த பேரல் லைன்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் கிடையாது இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ட்ரப்பீசியம் தான் பட் இந்த இடத்துல நம்ம பேரல் லைன்ஸ்க்கான கான்செப்ட் அடிஷ்னலாக யூஸ் பண்ணதுனால நான் உங்களுக்கு அது தனியாக சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் ஓகேவா பட் நீங்கள் வந்து செட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணி பண்ணணுன்றதுக்கெலாம் ஸ்டெப்ஸ்லாம் எழுத வேண்டாம் டேரெக்டாக இதே மாதிரி இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை ஒழுங்காக எழுதினாலே போதும் ட்ரா ஏஎக்ஸ் பேரல் டு பிஓ ஏஎக்ஸை பேரல் எதுக்கு பேரலாக வரையிறோன்னா பிஓக்கு பேரலாக வரையிறோம் அதான் அதுக்கு மீனிங் ஓகே தென் அடுத்து என்ன பண்ணோம் அந்த ஏவை சென்டராக வச்சு இப்போ ஏஎக்ஸ் வரைஞ்சிட்டு ஏஎக்ஸ் ஏவை சென்டராக வச்சு என்ன வரைஞ்சோம் அங்கேருந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கார் கட் பண்ணோம் அது மீட் பண்ண இடம் தான் டீன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் அடுத்த பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் வித் ஏஆர் சென்டர் ட்ரா அண்ட் ஆர்க் ஆஃப் ரேடியோ சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கட்டிங் ஏஎக்ஸ் ஆட் டி இந்த ஏஎக்ஸை இந்த ஆர்க் எங்கே கட் பண்ணுதுன்னா டீயில் கட் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மீனிங் தெளிவாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் தென் பிஓ இங்கே பிடியை ஃபைனலாக ஜாயின் பண்ணுறோம் இதுதான் அடுத்த பாயிண்ட் ஜாயின் பிடி தேர் ஃபோர் போட் இஸ் த ரெக்வைட் ட்ரப்பீசியம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது உங்கள்கிட்ட இது தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் தயவுசெய்து மெமரி பண்ணாதீங்க அது மாதிரி ஒரு பேட் ஹேபிட் எதுவுமே இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதை விட ஒரு ஒஸ்டான பிஹேவியர் மேக்ஸில் முக்கியமாக ஸோ தட் தயவுசெய்து இதை புரிஞ்சிக்கிட்டு அழகாக இந்த புரிஞ்சிக்கிற விஷயத்த கரெக்டாக எழுதுங்க நம்ம என்ன போடுறோமோ அதை கரெக்டான கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக் இல்லாமல் கரெக்டான வார்த்தைகளோடு எழுதி தெரிஞ்சால் போதும் வித் யூஸ் பண்ணாலே காம்பஸ்னு அர்த
அதில் வந்து அந்த எச் ஒன் எச் டூ ரெண்டு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அது மேக்ஸிமம் நிறைய பசங்க தப்பு பண்ணுவாங்க வந்து அந்த மெஷர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பட் இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ஏரியா ஆஃப் த ட்ரபிசியம் போட் வந்து ஃபார்ம்ல என்னென்னா ஆஃப் இன்ட்டு எச் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இதில் ஏ அண்ட் பின்றது ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா டயக்ராம்லேயே இருக்கும் கொடுத்துருக்க மெஷரில் அந்த பேரலல் சைட்ஸ்னோட மெஷரே இருக்கும் நான் டயக்ராமில் சொன்னனா இல்லையான்னு தெரியல சொன்ன மாதிரி இல்லை ஸோ தட் இப்போ சொல்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிஓ எயிட்டீன் போட்டோம்ல இதில் பேரல் லைனோட மெஷர் பேஸ் வந்து நம்ம செவன் சென்டிமீட்டருக்கு போட்டோம் இந்த பேரல் லைன் இந்த எயிட்டீனோட மெஷர் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் போட்டோம் ஸோ இதில் எதையாவது ஒன்று ஏன்னு ஒன்று பின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதை ஏன்னு எடுத்தேன்னா இது பி இல்லை இதை ஏன்னு எடுக்கிறேன்னா இது பி எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் அடிஷன் இஸ் கம்யூனிட்டேட்டிவ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் தான் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த செவன் அண்ட் சிக்ஸை இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இங்கே வந்துருச்சு பாருங்கள் அதே மாதிரி ஹைட் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது இது மட்டும்தான் இதில் ஸோ அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக மைனூட்டாக கவன கவனித்து நோட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் வருது சொன்ன மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் டூ மில்லிமீட்டர் வேரியேஷன் வந்தால் பெரிய டிவிஷன் வராத ஆன்சரில் வராத கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் இங்கே போடுங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் நைனு அண்ட் தென் இது செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டின் வருங்களா ஸோ அப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு தேர்ட்டின் வருது ஸோ இப்போ இந்த ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் கூட இதை கேன்சல் பண்ணாலும் பண்ணலாம் இல்லை தேர்ட்டீனோடு பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டு ஸோ தேர்ட்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவா தென் இ ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அழகாக உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்டாக வரும் தட் இஸ் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இஃப் இன்கேஸ் எதாவது டவுட் இருந்தாலும் அதை நம்ம சேனல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் நம்ம சேனலோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக பார்க்கணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள்